ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಯ ಲೋಕ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೂದಲು ಉದ್ರುತಾ ಇದೆ ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ರಫ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಶಾಂಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೂದಲು ಉದುರೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ಕೂಡ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನಿವತ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕಪ್ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೋಟ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ಒಂದ್ ಕಪ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅನಂತರ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಗಸೆ ಬೀಜ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕಪ್ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಳ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ತೆಗ್ದಿಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಟೀ ಸೋಸೋದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈ ಟೀ ಸೋಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಟೀ ಸೋಸೋದು ಹೋಲ್ಸು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಜೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ನಷ್ಟು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅವರು ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಿತ್ತು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ನಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಹೇರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ
ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಸೆ ಬೀಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಕ್ಸೆ ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ತ್ರೀ ಫ್ಲಾಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬೀಜಗಳು ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಕೂದ್ಲನ್ನ ಇದನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ಸ್ ನ ಬುಡದಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇರ್ಸ್ ಬೇಗ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇರ್ಸ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೇರ್ಸ್ಗೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಹೇರ್ಸ್ ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುರ್ಕ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ತುರ್ಕ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂ ನಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇರ್ಸ್ ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಶಾಂಪೂ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಒಣಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೊ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ಜೆಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸದವರೆಗೂ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೇರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹೇರ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇರ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬಂದಿದೆ ಆಗ್ಲೆ ಸೊ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಹೇರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಶಾಂಪು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ದು ಕೆಟ್ರಿನ್ ನರೇಶಿಂಗ್ ಶಾಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪ್ಯಾರಬೆನ್ ಫ್ರೀ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನೋ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಪಲ್ ಸೀಡ್ ವೆನಿಗರ್ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬನಾನಾ ಶೈನಿ ಸ್ಮೂತ್ ಶಾಂಪು ಇದು ಇದ್ರ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಆ್ಯಪಲ್ ಸೀಡ್ ವೆನಿಗರ್ದು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಕೆಟ್ರಿನ್ ಒಂದು ಇವೆರಡನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಬನಾನಾದ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮ